హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరి ఈ వీడియోలో సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ రెండవ లెసన్ ది స్నేక్ క్యాచర్ పాములు పట్టేవాడు మరి ఈ లెసన్ బేస్ చేసుకొని గ్లోజరీ వర్డ్స్ ఒకాబులరీ గ్రామర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ కవర్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మరి లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ బేస్ చేసుకొని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ బేస్ చేసుకొని చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ పాయింట్ కూడా కవర్ చేయడము జరిగింది మరి లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ గ్లోజరీ వర్డ్స్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి డిస్ప్లే కాపర్స్ డ్రాగాన్ జోస్లైడ్ క్రానింగ్ మరి వాటి యొక్క మీనింగ్స్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ డిస్ప్లే మరి డిస్ప్లే మీన్స్ టు షో సంథింగ్ టు పీపుల్ అంటే మనం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటాం అంటే ప్రదర్శించబడుతుంది అంటాం ఏదైనా క్లోజింగ్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము షో అంటే కనిపించేలా చేసే దాన్ని ఏదైనా సంథింగ్ ఓకేనా కనిపించేలా చేస్తే పీపుల్ కి దాన్ని మనము డిస్ప్లే అవుతుంది అంటాం అంటే ప్రదర్శిస్తున్నాము అని డిస్ప్లే మీన్స్ టు షో సంథింగ్ టు పీపుల్ నెక్స్ట్ కాపర్స్ కాపర్స్ మీన్స్ బ్రౌన్ కాయిన్స్ యూజ్ యాజ్ కరెన్సీ ఇన్ గోల్డెన్ డేస్ అంటే పాత రోజులలో బ్రౌన్ కాయిన్ కరెన్సీ లో ఒక బ్రౌన్ కాయిన్ లా యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాపర్స్ నెక్స్ట్ డ్రాగాన్ డ్రాగాన్ మీన్స్ ఎ లార్జ్ అగ్రెసివ్ ఎనిమల్ విత్ వింగ్స్ ఆన్ ఎ లాంగ్ టైల్ ఓకేనా ఇది ఒక ఎనిమల్ అనమాట వింగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి వింగ్స్ అంటే రెక్కలు టైల్ అంటే తోక అంటే లా ఎనిమల్ విత్ వింగ్స్ అంటే రెక్కలు లాంగ్ టైల్ పెద్ద తోక కలిగి ఉండేటువంటి ఒక ఎనిమలే మనకి ఏమవుతుంది అంటే డ్రాగాన్ నెక్స్ట్ జోస్లెడ్ దట్ మీన్స్ పుష్డ్ రఫ్లీ అగెన్స్ట్ సంబడి ఇన్ ఎ క్రౌడ్ క్రౌడ్ అంటేనే గుంపు ఓకేనా గుంపులో సంబడి అంటే గుంపులో ఎవరైనా ఓకేనా పుష్డ్ అంటే నెట్టడం అనమాట ఓకేనా జోస్లెడ్ మీన్స్ పుష్డ్ రఫ్లీ అగెన్స్ట్ సంబడి ఇన్ ఎ క్రౌడ్ నెక్స్ట్ క్రానింగ్ క్రానింగ్ మీన్స్ టు లర్న్ ఆర్ స్ట్రెచ్ ఓవర్ సంథింగ్ టు సి బెటర్ ఇక్కడ మనం చూడండి ఒకసారి క్రానింగ్ అంటే టు లర్న్ అంటే నేర్చుకోవడము అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ లో గ్లిప్స్ మరి ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి గ్లిప్స్ మీన్స్ బ్రీఫ్ వ్యూ వ్యూ అంటే ప్రదర్శించడము వీక్షించడము అంటే కనిపించినట్టుగా వ్యూ అంటేనే వీక్షించడము అని చెప్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ ఫ్రోజన్ ఫ్రోజన్ మీన్స్ కెప్ట్ అట్ ఎ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిజర్వ్ లో టెంపరేచర్ తక్కువ టెంపరేచర్ వద్ద అంటే గడ్డ కట్టడము అంటాం కదా ఐస్ దాన్ని మనము ఫ్రోజన్ అంటాం నెక్స్ట్ డార్మెంట్ డార్మెంట్ మీన్స్ ఇన్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ గా లేకపోవడము క్రియారహితము అంటాం యాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్ గా ఉండడం అంటే యాక్టివ్ గా ఉండడము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ అంటే క్రియారహితంగా ఉండడము అంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ఐఈకే స్ట్రిక్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎ లౌడ్ క్రై అంటే అరవడము అంటాం చూడండి ఓకేనా గట్టిగా ఏడవడము అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్వైన్డ్ అంటే దట్ మీన్స్ కర్ల్డ్ ఆర్ ట్విస్టెడ్ అరౌండ్ అంటే ట్విస్టెడ్ అరౌండ్ అంటే చుట్టూ అని ఓకేనా కర్లుడ్ అంటే అల్లడము అంటాం చూడండి ఓకేనా అల్లు అల్లు అల్లుట అంటే అల్లుతున్నాము అంటే మొత్తము అంతా కవర్ చేస్తూ అల్లుతున్నాము అంటాం దాన్ని మనము ఎన్వైన్డ్ అంటాం నెక్స్ట్ డివర్డ్ ఎయిట్ ఆల్ ఆఫ్ సంథింగ్ క్విక్లీ ఓకేనా ఈట్ ఎయిట్ అంటాం కదా ఎయిట్ అంటే మనం తినడము అంటే మృంగడము అని ఓకేనా మృంగేయడము మింగివేయడం అనేటువంటి దాన్ని అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటిదే డివర్డెడ్ అంటాం నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి ఒకాబులరీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంటోనిమ్స్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ మరి యాంటోనిమ్స్ అంటే వ్యతిరేక పదాలు మరి వ్యతిరేక పదాలు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూ ఓల్డ్ న్యూ అంటే కొత్త ఓల్డ్ అంటే పాత న్యూ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఓల్డ్ పూర్ అంటే పేద రిచ్ అంటే ధనిక పూర్ కు ఆపోజిట్ వర్డ్ రిచ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే అందమైన అగ్లీ అంటే అంద విహీనము అని ఓకేనా బ్యూటిఫుల్ ఆపోజిట్ వర్డ్ అగ్లీ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ అంటే ప్రతిసారి నెవర్ అంటే లేదు అని ఓకేనా ఆల్వేస్ కు ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది నెవర్ బిగ్గర్ అంటే పెద్దదైన స్మాలర్ అంటే చిన్నదైన బిగ్గర్ ఆపోజిట్ వర్డ్ స్మాలర్ అప్ అంటే పైన డౌన్ అంటే కింద అప్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ డౌన్ నెక్స్ట్ స్ట్రేంజ్ అంటే వింత ఫిమిలియర్ అంటే ఈక్వాలిటీ ఓకేనా ఈక్వాలిటీని చూపించేది అంటే ఇక్కడ స్ట్రేంజ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫిమిలియర్ నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అంటే దృఢంగా అని వీక్ అంటే చాలా బలహీనంగా బలమైన బలహీనంగా అని చెప్పుకోవచ్చు స్ట్రాంగ్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ వీక్ కామన్ సర్వసాధారణము సర్వసాధారణం కానిది కామన్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అన్కామన్ ఎలైవ్ పుట్టుట డెడ్ అంటే
ఒకేలా అని డిఫరెంట్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ సేమ్ కూల్ కూల్ అంటే చలనైన హాట్ అంటే వేడి అని కూల్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ హాట్ నెక్స్ట్ థిక్ ఆపోజిట్ వర్డ్ థిన్ థిక్ అంటే మందము అని థిన్ అంటే సన్నగా అని అంటే థిక్ కు ఆపోజిట్ వర్డ్ థిన్ బ్రేవ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ కోవర్డ్ మరి బ్రేవ్ అంటే అర్థం ఏంటి ధైర్యవంతుడు అంటాం ఓకేనా కోవర్డ్ అంటే పిరికివాడు అంటాం చూడండి అంటే ధైర్యవంతుడు ఆపోజిట్ వర్డ్ మనకి పిరికివాడు అవుతుంది బ్రేవ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ కోవర్డ్ నెక్స్ట్ గ్రామర్ పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మరి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఒకసారి దిస్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇండికేట్ అన్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం మాట్లాడుతున్న సమయంలో జరుగుతూ ఉన్న పనులను తెలుపుటకు ఉపయోగించేది జరుగుతూ ఉన్న పనులను తెలుపుటకు వాడేదే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి అవి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు బట్ నేను ఆన్సర్ చెప్తలేండి ఒకసారి చూడండి హీ డాస్ కంప్లైన్ అబౌట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నౌ అంటే సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఏమొస్తుందో చూడండి హీ ఈజ్ హీ ఈజ్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నౌ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ హీ ఈజ్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నౌ అంటే అతడు ఇప్పుడు ఏంటి హ్యాండ్ వర్క్ హ్యాండ్ వర్కింగ్ అంటే చేతి పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు కంప్లైనింగ్ అంటే ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు అనేటువంటి ఇక్కడ అర్థాన్ని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్ డాస్ రైన్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఇక్కడ పాస్ట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పరంగా ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అంటే వర్షం పడుతుంది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ ఇస్తుంది ప్లీజ్ బిగ్ వైట్ అంటే నిశ్శబ్దంగా ఉండండి ఐఎమ్ వర్క్ ఐ వర్క్ అని ఇచ్చాడు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఐఎమ్ వర్కింగ్ అంటే నేను పని చేస్తున్నాను నిశ్శబ్దంగా ఉండండి అని వుయార్ హ్యావ్ డిన్నర్ అట్ ప్రెసెంట్ వుయార్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అట్ ప్రెసెంట్ అంటే మేము ప్రస్తుతము డిన్నర్ చేస్తున్నాము మేము ప్రస్తుతము డిన్నర్ చేస్తున్నాము వుయార్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అట్ ప్రెసెంట్ నెక్స్ట్ లుక్ చూడు సంబడి ఈజ్ అ స్పిమ్ ఇన్ ది ఫోల్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది లుక్ సంబడి ఈ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ది పూల్ అంటే కొనలలో కొలను అంటాం కదా స్విమ్మింగ్ అదే ఏమంటాం పూల్ అంటేనే కొలను ఓకే కొలనులో ఎవరో స్విమ్ చేస్తున్నారు ఈదుతున్నారు అనేటువంటి ఇక్కడ అర్థాన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఈజ్ కంప్లైనింగ్ సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ ఈజ్ రైనింగ్ థర్డ్ దానికి ఆన్సర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫోర్త్ దానికి ఆన్సర్ హ్యావింగ్ ఫిఫ్త్ దానికి ఆన్సర్ స్విమ్మింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న మాట మనము డిఎస్సి ఎస్జిటి ని బేస్ చేసుకుని ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే మనం కంప్లీట్ వీడియోస్ తో పాటు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్వహిస్తున్నాము ఎవరికైనా విల్లింగ్ ఉంటే నా నెంబర్ కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేయగలరు మరి నా నెంబర్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ ఇప్పుడే కాల్ చేయండి మన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ మీకు ఎగ్జామ్ డేట్ వరకు అయితే వ్యాలిడిటీ ఇస్తున్నాం మరి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చూడండి ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ లో మనకు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అంటే ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీనింగ్ లో ఆన్సర్ ఉంది పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అంటేనే సమానము అని కదా సమానతను తెలియచేస్తుంది పాజిటివ్ డిగ్రీ అనేది నెక్స్ట్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇట్ ఇండికేట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే వేరు తారతమ్యత తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఇట్ ఇండికేట్స్ హైయెస్ట్నెస్ అంటే అత్యున్నత స్థాయి అనే దాన్ని తెలియజేసేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అవుతుంది చూడండి అక్కడ అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఫ్రెండ్స్ మీరు అక్కడే ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయగలరు ఈక్వాలిటీ డిఫరెన్స్ అదేవిధంగా హైయెస్ట్నెస్ మరి ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ రాజు ఈజ్ నాట్ సో క్లవర్ యాజ్ రాణి చూడండి ఒకసారి సారీ వెంకీ ఈజ్ నాట్ సో క్లవర్ యాజ్ రాణి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ వెంకి రాణి అంత తెలివైన వాడు కాదు అంటే వాళ్ళిద్దరిని మనము ఏం చెప్తున్నాం అక్కడ ఈక్వాలిటీతో బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాము వెంకి రాణి అంత తెలివైన వాడు కాదు వెంకి ఈజ్ నాట్ సో క్లవర్ యాజ్ రాణి ఏమవుతుంది అది ఇక్కడ పాజిటివ్ డిగ్రీ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ రాణి ఈజ్ క్లవర్ అర్ దాన్ వెంకి అంటే చూడండి అక్కడ రాణి ఈజ్ క్లవర్ అర్ దాన్ వెంకి
positive degree second one comparative degree third one superlative degree chodu okka sari paina ivvadina moodu vakyanni observe chesthe positive chodi clever as rani annam ante as madhyalo upayogichamu next comparative lo rani is clever than you chesamu anduke comparative lo than you cheyadam jarigindi next rani is the cleverest annam the you chesam chudandi adhe kinda rasam chudandi positive degree adjectives as so as so chudandi okka sari as so మధ్యలో ఏం రాసాం చూడండి ఇక్కడ యాజ్ సో క్లవర్ యాజ్ రాణి సో క్లవర్ యాజ్ రాణి అంటే యాజ్ అనేది యాజ్ సో యాజ్ మధ్యలో వచ్చింది చూడండి అక్కడ క్లవర్ ఆర్ అనేది నెక్స్ట్ కంపేరిటివ్ డిగ్రీలో ప్రకర ధ్యాన్ వచ్చింది చూడండి ఒకసారి క్లవర్ ఆర్ ధ్యాన్ అక్కడ చూడండి క్లవర్ క్లవర్ ఆర్ క్లవరెస్ట్ అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పాజిటివ్ కంపేరిటివ్ సూపర్లేటివ్ క్లవర్ ఆర్ క్లవర్ క్లవర్ ఆర్ క్లవరెస్ట్ క్లవర్ ఆర్ కి ఎక్కడ యూజ్ చేశాము సోకి యాజ్ కి మధ్యలో యూజ్ చేశాము క్లవర్ తర్వాత ఏం యూజ్ చేశాను దాన్ యూజ్ చేశాను క్లవరెస్ట్ కి ముందు ఏం యూజ్ చేశాను డి యూజ్ చేశాను ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవే మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది క్లవర్ క్లవర్ ఆర్ క్లవరెస్ట్ బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ అంటాం కదా అలా అనమాట అంటే ఫస్ట్ పాజిటివ్ లో క్లవర్ కి ఆపక్క ఈ పక్క సోకి యాజ్ కి మధ్యలో యూజ్ చేశాము క్లవర్ ఆర్ తర్వాత దాన్ యూజ్ చేశాము క్లవరెస్ట్ ముందేం యూజ్ చేశాము డి యూజ్ చేశాను నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి మరికొన్ని బిట్స్ మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే లక్ష్మీ ఈస్ డాస్ రాధిక మనం అనుసరించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లక్ష్మి ఈస్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ప్రిటియర్ ధ్యాన్ రాధ ప్రిటియర్ ధ్యాన్ రాధిక అంటే ధ్యాన్ యూజ్ చేసామంటే అది ఏ డిగ్రీలో ఉంది కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి హరీష్ ఈజ్ డాస్ బాయ్ ఇన్ ది క్లాస్ హరీష్ ఈజ్ ది టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ది క్లాస్ ది టాలెస్ట్ అంటున్నాం అంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది అది నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ డాస్ ఎనిమల్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ బిగ్ అని చర్చ్ చూడండి అక్కడ ఏమవుతుంది ది బిగ్గెస్ట్ అంటే అది కూడా సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఐరన్ ఈజ్ డాస్ కాటన్ ఐరన్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ హెవియర్ దాన్ అంటున్నాము అంటే అక్కడ హెవియర్ తర్వాత దాన్ యూజ్ చేసాము అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ అనంతపూర్ ఈజ్ డాస్ డిస్టిక్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ది లార్జెస్ట్ ది లార్జెస్ట్ అంటే లార్జెస్ట్ కి ముందు ది యూజ్ చేసాము అంటే లార్జెస్ట్ ముందు ది యూజ్ చేసాము అంటే అర్థం ఏంటది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ కంటేనే ముందు ది యూజ్ చేయాలి కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటేనే తర్వాత దాన్ యూజ్ చేయాలి పాజిటివ్ డిగ్రీ అంటేనే మధ్యలో సోకి యాజ్ కి మధ్యలో యూజ్ చేయాలి ఇవి కోడి గుడ్డి గుర్తు గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన కొన్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ దెర్ ఆర్ దెర్ ఆర్ పాజిటివ్ కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్స్ దే చేంజ్ దేర్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ఫాలోస్ వి నో దట్ ది కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ టేక్స్ ఇయర్ అండ్ ఇఎస్టి రెస్పెక్టివ్లీ చూడండి ఒకసారి పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ కోల్డ్ కోల్డర్ కోల్డెస్ట్ మైట్ మైటర్ మైటెస్ట్ స్మాల్ స్మాలర్ స్మాలెస్ట్ ఫ్యూ ఫ్యూయర్ ఫ్యూయెస్ట్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగర్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఇవి మనకి పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయో మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ రూపంలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన మరికొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అబ్జెక్టివ్స్ విత్ మోర్ దాన్ టూ సిలబసెస్ విత్ టేక్ మోర్ అండ్ మోస్ట్ ఇన్ దే కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ దేర్ ఆర్ ఎస్ ఫార్ చూడండి ఒకసారి బ్యూటిఫుల్ పాజిటివ్ అయితే మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఓకేనా ఇందాక ఈఆర్ ఈఎస్టి వచ్చాయి కదా అదే విధంగా ఇక్కడ మోర్ మోస్ట్ కంపారిటివ్ సూపర్ లేటివ్ లో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి చూడండి ఒకసారి బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టెరిబుల్ మోర్ టెరిబుల్ మోస్ట్ టెరిబుల్ అట్రాక్టివ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ నెక్స్ట్ లగ్జీరియస్ మోర్ లగ్జీరియస్ మోస్ట్ లగ్జీరియస్ ఇలా కొన్నింటికి మోర్ మోస్ట్ అనేది మనము సూపర్ లేటివ్ అదే విధంగా కంపారిటివ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి సమ్ అబ్జెక్టివ్ టేక్ ఇరెగ్యులర్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ఫాలో ఇరెగ్యులర్ ఫార్మ్స్ నే చూడండి ఒక్కసారి బ్యాడ్ వర్స్ వర్స్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ ఫార్ ఫర్దర్ ఫర్ బెస్ట్ ఓకేనా లిటిల్ లెస్ లీస్ట్ ఒకసారి మనము అంటే వీటికి మోరు మోస్ట్ ఇఆర్ ఇఎస్టి రాకుండా ఇక్కడ ఇరెగ్యులర్ ఫార్మ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ అంటాం అంటే గుడ్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ అయితే బెటర్ అనేది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అయితే బెస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అవుతాయి 
నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ అనే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి థ్యాంక్ యూ మరి థ్యాంక్ యూ మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎవరైనా మనకు సహాయం చేసినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఎవరైనా ఏదైనా మనకు హెల్ప్ చేశారు అనుకోండి ఆ హెల్ప్ చేసినప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటువంటి లాంగ్ ఫేజ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే థ్యాంక్ యూ అంటాం నెక్స్ట్ వుడ్ యూ లైక్ టు అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకున్నప్పుడు ఉపయోగించాలి అంటే ఎవరికైనా మనం ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్నాము అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము వుడ్ యూ లైక్ టు అనేటువంటి ఫంక్షన్ మనము యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎస్ ప్లీజ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు లేదా పిలిచినప్పుడు అంగీకారం తెలిపినప్పుడు అంటే ఎవరిని ఇప్పుడు పిలిచారనుకోండి మనం ఏం చేయాలి ఎస్ ప్లీజ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం నో థ్యాంక్స్ ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు మర్యాదగా తిరస్కరించడానికి ఉపయోగిస్తాం అంటే ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చారు అనుకోండి మనకు వద్దు అని చెప్పడానికి మనం సింపుల్ గా నో థ్యాంక్స్ అని చెప్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ యు ఆర్ వెల్కమ్ మనకు ఎవరైనా థ్యాంక్స్ చెప్పినప్పుడు పర్వాలేదు అనేటువంటి అర్థము ధ్వనించేలా చెప్పుటకు ఉపయోగించేది యు ఆర్ వెల్కమ్ ఎవరైనా మనము ఎవరైనా సహాయం చేసి మనం థ్యాంక్స్ అని చెప్పామనుకో వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పినప్పుడు మనం రివర్స్ లో యు ఆర్ వెల్కమ్ అంటే పర్వాలేదు అనేటువంటి అర్థాన్ని ధ్వనించేలా చెప్పుటకు ఉపయోగించేది యు ఆర్ వెల్కమ్ నెక్స్ట్ మరి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక పోయం ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ మరి ఆ పోయం ఏంటి ఒకసారి చూద్దామా ది కోరమాండల్ ఫిష్ కోరమాండల్ ఓకేనా చేపలు పట్టేవాడు మరి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి పోయం యొక్క మీనింగ్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మీనింగ్ తర్వాత మనము పోయట్ గురించి ఒక్కసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మీరు పేజ్ నెంబర్ ఒక్కసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ది కోరమాండల్ ఫిషర్ అనేటువంటి పోయం ఓపెన్ చేస్తే దాని యొక్క మీనింగ్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఓకేనా ప్రముఖ కవయిత్రి శ్రీమతి సరోజిని నాయుడు చేత రచించబోయినటువంటి ఈ పద్యంలో చేపలు పట్టే వారిని స్వాతంత్ర సమర్యోధులతో పోలుస్తున్నది అంటే ఇక్కడ ఈ పోయట్ రచించిన వారు ఎవరు పోయట్ ఎవరు అంటే సరోజిని నాయుడు మరి ఈ పోయట్ లో చేపలు పట్టే వారిని ఎవరితో పోలుస్తున్నారు అంటే స్వాతంత్ర సమర యోధులతో పోలుస్తున్నది వారు వారి లక్ష్య సాధన చేరువలో ఉన్నారని వారు లక్ష్యము సాధించి విజేతలు కావాలని కోరుకుంటున్నది మొదటి పాదంలో చేపలు పట్టే వారిలో స్ఫూర్తిని కలిగిస్తూ వ్రాసింది వారి కోసం సముద్రం సిద్ధంగా ఉందని వారి యొక్క సంపదలు సముద్ర గర్భంలో ఉన్నాయని వారిని తెచ్చుకోవడానికి అవసరమైన వలలు తీసుకొని బయలుదేరమని తెలిపింది రెండవ పాదంలో సముద్రము తల్లి వంటిదని అలలు స్నేహితుల వంటివని మేఘము సోదరుని వంటిదంటూ సముద్రం మనల్ని సూర్యాస్తమయానికి తనలో నుండి బయటకు నెట్టివేసేలా సముద్రం ఒకవేళ అన్న ఏమవుతుంది సముద్ర దేవత తుఫాను అదుపులో ఉంచుతుంది భయపడకండి ఇక మూడవ పాదంలో మృత్యుకారుల్ని ప్రేరేపిస్తూ సంతోషంగా నృత్యం చేసే నురుగు నుండి వచ్చే తుంపర్లు హాయిగా కలిగిస్తాయి కనుక ఆకాశం సముద్రం కలిసే చోటు వరకు పడవల్ని పోనీయండి అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది మరి మీరు ఒకసారి ఆ పోయం చదివితే మీకు క్లియర్ గా దాని యొక్క మీనింగ్ కూడా అర్థమవుతుంది మరి అబౌట్ ది పోయట్ ఒక్కసారి మనము ది కోరమాండల్ ఫిషర్స్ అనేటువంటి పోయం యొక్క పోయట్ గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ రచయిత ఎవరు అంటే శ్రీమతి సరోజిని నాయుడు ఎప్పుడు జన్మించారు అంటే ఫిబ్రవరి థర్టీన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ లో జన్మించారు ఎక్కడ అంటే హైదరాబాద్ లో జన్మించారు మరి ఎప్పుడు మరణించారు అంటే మార్చ్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో మరణించారు ఎక్కడ అంటే లక్నో లో మరణించారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో మరణి మరణించారు నెక్స్ట్ తన యొక్క టైటిల్ ఒకసారి చూస్తే భారత కోకిల అనేటువంటి బిరుదు ఎవరు కలిగిన వారు అంటే సరోజిని నాయుడు సరోజిని నాయుడు నైటింగ్ గేల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా నైటింగ్ గేల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని పిలుస్తాము అంటే సరోజిని నాయుడు భారత కోకిల అంటాం విద్యాభ్యాసం మొత్తం మద్రాస్ యూనివర్సిటీ చెన్నై కింగ్స్ కాలేజ్ లో జరిగింది లండన్ కేంబ్రిడ్జ్ మరి తన యొక్క రచనలు ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా గోల్డెన్ త్రిఫోల్డ్ ఇన్ ది బజార్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మరి పదవులు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మొదటి మహిళా గవర్నర్ మొదటి మహిళా గవర్నర్ మొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే ఇచ్చాం చూడండి ఇ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిమేల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అంటే జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ గా పదవి పొందింది అదేవిధంగా కవయిత్రి రాజకీయ నేత శ్రీవాదిగా ప్రసిద్ధి కూడా చెందారు ఇది మనం సింపుల్ గా కవయిత్రి గురించి మనము రెండు మూడు పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 
నెక్స్ట్ మరి ఈ పోయిమ్ ను బేస్ చేసుకుని ఉన్నటువంటి కొన్ని గ్లోజరీ బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డాన్ అంటే సన్ రైజ్ అంటే వేకువ జాము అంటాం చూడండి తెల్లారున ఓకేనా డాన్ అంటాం సన్ రైజ్ వేకువ జాము నెక్స్ట్ అక్కడ చూడండి ఒక్కసారి క్యాటమాన్ రన్స్ అంటే ఎట్విన్ హెల్డ్ బోట్ అని నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ అంటే టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓకేనా స్వాధీనం చేసుకోవడం అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు హాస్టన్ అంటే హరి హరి అంటే తొందరగా అని నెక్స్ట్ గ్లేడ్ అంటే క్లవర్డ్ స్పేస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ గ్రో అంటే స్మాల్ ఫారెస్ట్ గ్లీ అంటే హ్యాపీనెస్ సంతోషము అని వర్జ్ అంటే అన్ ఎడ్జ్ ఓకేనా అన్ ఎడ్జ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంచు అంటాం చూడండి అంచు వరకు వెళ్ళద్దు అంటాం అంటే ఎడ్జ్ వరకు వెళ్ళద్దు అని అంటే వర్జ్ అనేటువంటి పదానికి వర్డ్ కి మనం తెలుగులో అర్థం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే అంచు అనేటువంటి అర్థం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మరి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి ఆ పారాగ్రాఫ్ ను సంబంధించి ఫిల్ చేయమని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి బిట్స్ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనిపిస్తున్నాయి ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చింది ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ విత్ సూటబుల్ అబ్జెక్టివ్స్ ఫార్మ్స్ గివెన్ ఇన్ ది బాక్స్ అవి ఏంటో చూడండి డెలీసియస్ క్లీన్ ఎంగర్ లవ్లీ హార్ట్ స్మాల్ స్మార్ట్ మరి ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ చూడండి హీఈస్ మై డాష్ సిస్టర్స్ బర్త్డే మై ఫాదర్ ప్రెసెంటెడ్ హర్ ఎ డాష్ వాచ్ I gave her a dash English dictionary. My mother presented a dash cake. She decorated the table with dash roses. Then she served us pieces of cake in dash plates and the and dash bottom milk in cups. My answer is to check it out. It is my younger sister's birthday. Chwani first time answer is to check it out. It is my younger sister's birthday. My father presented her dash watch. చూడండి డెలిసియస్ క్లీన్ లవ్లీన హాట స్మాల స్మార్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకసారి లాస్ట్ వన్ చూడండి ఆ కేక్ ఇన్ డాష్ ప్లేట్స్ అన్నాడు ఏం చెప్పొచ్చు అక్కడ క్లీన్ ప్లేట్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే కొన్నిటికి మీరు అవి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి అనమాట ఐ గేవ్ హర్ ఎ డాష్ ఇంగ్లీష్ డిస్ అంటే స్మాల్ డిక్షనరీ ఓకేనా విత్ డాష్ రోజెస్ ఓకేనా డెలిసియస్ రోజెస్ లవ్లీ రోజెస్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవి మీరే ఫిల్ చేయొచ్చు ఇలాంటి చిన్న చిన్న మేము చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మీరే ఆన్సర్స్ వీటికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరి పాయింట్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఒక్కసారి మనం ఆ లెసన్ ఏంటి ఆ లెసన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామా మరి లెసన్ పేరు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ది స్నేక్ క్యాచర్ మరి టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మరి మీరు ఒక్కసారి అది మొత్తం రీడ్ చేస్తే ఇచ్చినటువంటి మొత్తం రీడ్ చేస్తే మీరు దానికి అర్థం అనేది మీకు అక్కడే తెలుస్తుంది ఒక్కసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి ఆ పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది లెసన్ పేరు ఏంటి ఒక్కసారి జస్ట్ వెయిట్ మనకు లెసన్ పేరు లెసన్ పేరును బేస్ చేసుకునే మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి కాబట్టి ఓకేనా ది స్నేక్ క్యాచర్ చూద్దామా ఒక్కసారి మరి ఆ లెసన్ మీరు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఓపెన్ చేసి మీరు చదివితే క్లారిటీ గా ఒకనొకప్పుడు ఇరాక్ లో పాములు పట్టే వ్యక్తి ఉండేవాడు రకరకాల పాముల్ని పట్టి ఆడించేవాడు అదే అతడి జీవనోపాధి కాలక్రమేణా వీధి ప్రదర్శనల పైన జనానికి ఆసక్తి తగ్గింది అతనికి జీవనోపాధి కష్టమైంది ఒకరోజు మంచు కొండల్లోకి వెళ్లి ఒక డ్రాగన్ ని పట్టుకొచ్చాడు మంచు కొండల్లో చలికి గడ్డ కట్టుకుని పోయిన డ్రాగన్ కదలకు కదలక కదలిక లేకుండా ఉంది అంటే మంచు గడ్డ కట్టుకుని అలాగే కదలకుండా ఉంది అది చనిపోయిందని చనిపోయింది అనుకుని దాన్ని తెచ్చాడు బంగారు రంగులో ఉన్న దాన్ని చూసేందుకు జనం ఎగబడ్డారు పట్టణం ఎండ తాకిడికి సూర్యరశ్మి వెచ్చదనానికి గడ్డ కట్టిన స్థితిలో ఉన్న డ్రాగన్ లో కదలిక కలిగింది నెమ్మదిగా కదలడం ప్రారంభించింది ఒక్కసారిగా భయంకరంగా డ్రాగర్ పైకి లేచింది ప్రజలు భయపడి పారిపోయారు పాములు పట్టేవాడు దాన్ని చంపి తెచ్చానని చెప్పాడు మరి అది ఎలా కదిలిందో అర్థం కాలేదు పాములు పట్టేవాడు దిక్కు తోచని స్థితిలో చూస్తుండిపోయాడు డ్రాగన్ అతన్ని అందుకొని అమాంతం మింగేసి అక్కడున్న స్తంభానికి చుట్టు అక్కడున్న స్తంభానికి చుట్టుకుంది చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ పాములు పట్టేవాడు దిక్కు తోచక చూస్తుండిపోయాడు డ్రాగర్ అతన్ని అందుకొని అమాంతం మింగేసి అక్కడున్న స్తంభానికి చుట్టుకుంది అంటే ఇక్కడ మంచు అంటే చూసి వెంటనే మోసపోకూడదు పాములు పట్టేవాడు అది చనిపోయింది గడ్డ కట్టిపోయిండడం వల్ల చనిపోయింది అనేటువంటి భ్రమతో తీసుకొచ్చాడు అది ఐస్ కదా ఓకేనా సూర్యరశ్మికి ఎండ తగలడం వల్ల ఐస్ కరిగిపోయి అది డ్రాగన్ మళ్ళీ తన యొక్క 
ప్రతిభను చూపించింది ఇది ఇక్కడ ఈ లెసన్ బేస్ చేసుకొని ఆ లెసన్ యొక్క చిన్న మీనింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్